ষষ্ঠ শ্রেণীর আজকের গণিত ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দিস ইস সি এম ইমরান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টিউলিপ এডুকেশন আমরা আজকে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের জ্যামিতির উপপাদ্য দুই নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইতিপূর্বে উপপাদ্য এক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেখানে আমি দেখিয়েছি উপপাদ্য কি উপপাদ্যের যে বিভিন্ন অংশগুলো রয়েছে সেটি কিভাবে আমরা লিখব আমরা তারই ধারাবাহিকতা আজকে উপাদ্য দুই নিয়ে আলোচনা করব আমাদের উপাদ্য দুই নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটি বলছে যে দুটি সরলেখা পরস্পর ছেদ করলে উৎপন্ন বিপ্রতিপ কোনগুলো পরস্পর সমান আচ্ছা এখন এখানে আমাদের একটি চিত্র ড্রয়িং করে দেওয়া আছে এবং এখানে বিশ্লেষণ করে দেওয়া আছে কীভাবে তোমরা সেটা করবে তো আমি সাধারণত সহজ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে একটু কম পছন্দ করি আমার মনে হলো যে এই যে বইয়ের যে আমাদের উপপাদ্য দুইটা রয়েছে এবং এখানে যে প্রমাণটা দিয়েছে সেখানে আমার কাছে একটা বিষয় অসঙ্গতি মনে হয়েছে এবং আমি ঠিক এখানে যেভাবে করে ওরা প্রমাণটা করেছে যেমন তোমরা একটু লক্ষ্য করো এখানে ওরা প্রমাণ করেছে এও সি সমান সমান বিওডি অর্থাৎ এখানে দুটি সরলেখা পরস্পরকে ছেদ করার ফলে ও বিনুতে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে ওরা দেখিয়েছে এ ও সি এর বিপ্রতিপ কোণ বিওটি অর্থাৎ এই কোণ এবং এই কোণের মধ্যে তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছে আমি ব্যতিক্রমভাবে একটু চেষ্টা করব এ ও ডি এর যে বিপ্রতিপ কোণ বিও সি সেটি নিয়ে প্রমাণ করা অর্থাৎ তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে কি তোমরা বইয়েরটা তো তোমরা দেখছোই বা শিখছোই আমারটা দেখলে তোম অন্য যে দুটো কোণের যে প্রমাণ রয়েছে সেটাও তোমাদের জানা হয়ে গেল তাহলে আজকের আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি আচ্ছা সো তোমরা লক্ষ্য করছো আমি এখানে একটা চিত্র ড্রয়িং করেছি তোমরা জানো যে একটা উপপাদ্যের চারটি অংশ একটা হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন প্রমাণ আর মাঝখানে রয়েছে আমাদের অঙ্কন তো অঙ্কন প্রয়োজন হলে যদি দরকার হয় তাহলে আমরা অঙ্কন আমরা করি না হলে আসলে দরকার নাই অর্থাৎ প্রমাণের স্বার্থে আমাদের অঙ্কনটা দরকার হয় তো এক্ষেত্রে আমাদের যে প্রশ্নটা দিয়েছে যে প্রতিজ্ঞাটা রয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের সাধারণ নির্বাচন এরপর আমরা ছবিটা ড্রয়িং করব তারপরে আমরা যেই লেখাটা লিখব অর্থাৎ আমার যে চিত্র সেই চিত্রটাকে বিশ্লেষণটা আমি যেখানে করি সেটা হচ্ছে আমার বিশেষ নির্বাচন তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিশেষ নির্বাচন লিখেছি এখানে কিন্তু অনেকে নির্বাচন ভাবে এটা কিন্তু নির্বাচন না নির্বোচন এটা মনে রাখতে হবে সো আমি কি করেছি একই রকমভাবে চিত্রটা ড্র করেছে বইয়ের মতো করে মনে করি এ বিও সিটি রেখা দেয় পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করেছে ছেদ করেছে এর ফলে ও বিন্দে চারটি কোন উৎপন্ন হয়েছে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে কোন কিন্তু উৎপন্ন হয় দুটো বাহুর মাঝখানে অর্থাৎ এখানে যে আমার ও বি বাহু এবং ও ডি বাহু রয়েছে তার মাঝখানে কিন্তু এখানে কোন উৎপন্ন হয়েছে তুমি এটাকে বি ও ডি কোনো বলতে পারো আবার ডি ও বি কোনো বলতে পারো আমি কিন্তু একটু এলোমেলো করে কোনগুলো নিয়েছি যেমন আমি এখানে লিখেছি বি ও সি যে কোন চারটি কোন উৎপন্ন হয়েছে বি ও সি এরপরে নিয়েছি বি ও ডি এরপরে নিয়েছি ডি ও এ অর্থাৎ ডি ও এ বলতে যে কোনটাকে বোঝায় এ ও ডি কোনো কিন্তু একই রকম কোন তুমি এটাকে একবার এ ও ডি ও বলতে পারো ডিও ও ডি ও এও বলতে পারো এটা তোমার ইচ্ছা কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপর আরেকটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এবং কোন এ ও সি উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ অভিনেতে যে চারটি কোন উৎপন্ন হয়েছে সেটি আমি দেখিয়েছি আমাদের যেটা প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে যে বিও সি সমান সমান বিপ্রতিপ ডিও এ আমি ডিও এ লিখেছি অর্থাৎ এই কোণের বিপ্রতিপ কোণ এই কোণ সেটি আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে এবং আরও একটি কোণ রয়েছে সেটা হচ্ছে এও সি এই কোণের বিপ্রতিপ কোণ এই কোণ আচ্ছা আমরা বিপ্রতিপ কোণ নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করছি যে মেদির যে ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল সেখানে কিন্তু আমি দেখিয়েছি বিপ্রতিপ কোণ কাকে বলে এবং বিপ্রতিপ কোণ কে কোনটার বিপ্রতিপ কোণ যে কোনো একটি কোণকে নিলে তার বিপরীত দিকের যে কোণ তার সেই বিপ্রতিপ কোণ হয় অর্থাৎ এও ডিকে যদি আমি টার্গেট করি এওডি হচ্ছে বিও সির বিপ্রতিপ কোণ বা বি বিও সি হচ্ছে এওডির বিপ্রতিপ কোণ আবার আমি যদি এও সিকে টার্গেট করি এও সির বিপ্রতিপ কোণ হচ্ছে বিওডি বা বিওডির বিপ্রতিপ কোণ হচ্ছে এও সি এখানে যেটা জিনিস আমাদের জানতে হয় সেটা হলো যে বিপ্রতিপ কোণ দ্বারা পরস্পর সমান অর্থাৎ এই কোণের মেজারমেন্ট যতটুকু হবে এখানে ততটুকু হবে এটা যদি আমার ষাট ডিগ্রি হয় এটাও ষাট ডিগ্রি হবে আচ্ছা এখন আমরা যেহেতু আমাদের এখানে বাড়তি কোনো প্রমাণের জন্য কোনো কিছু আঁকার দরকার হয়নি তাই অঙ্কনের অংশটা আমরা বাদ দিয়েছি অঙ্কন এখানে নেই প্রমাণ থেকে শুরু করেছি তোমরা তোমাদের বইয়ে লক্ষ্য করবে তোমাদের বইয়ে লেখা আছে যে ও এ রশ্মির ও বিন্দুতে সিডি রেখা মিলিত হয়েছে আচ্ছা আমি একটু বইটা তোমাদেরকে যদি দেখাই আমি আসলে কোন বিষয়টাতে অসঙ্গতি একটু পেয়েছি আমার সাথে অনেকে একমত হতেও পারে আবার নাও পারে আমার কোনো আপত্তি নেই ও এ রশ্মির ও বিন্দুতে সিডি রেখা মিলিত হয়েছে অতএব এ ও সি যোগ এ ও ডি লক্ষ্য করো ও এ রশ্মির ও বিদ্যুতে সি ডি রেখা মিলিত হয়েছে অতএব কোন এ ও সি এই কোনটা যোগ কোন এ ও ডি এই কোনটা সমান সমান এক সল কোন সমান সমান দুই সমান কোন সমান সমান এখানে লেখা আছে ব্রাকেটি উপাদ্য এক আচ্ছা উপপাদ্
লক্ষ্য করবে যে পার্থক্যটা কোথায় আসলে বইয়েরটা যে ভুল সেটা আমি বলছি না ওকে আমি যেটাকে টার্গেট করেছি সেটা হলো যে এবি রেখার এবি একটা রেখা এবি রেখার ও বিন্দুতে ও একটা যে কোনো একটা বিন্দু ঠিক এভাবে চিন্তা করো এবি রেখার ও বিন্দুতে ওসি রশিটি মিলিত হয়েছে আমরা জানি রশির একটি প্রান্তবিন্দু থাকে আর রেখার কোনো প্রান্তবিন্দু থাকে না তো এখানে এবি রেখার ও বিন্দুতে ও হচ্ছে এই বিন্দু ও বিন্দুতে ওসি রশিটি মিলিত হয়েছে যদি ওসি রশি মিলিত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি পাশাপাশি কোন উৎপন্ন হয় এরা দুজন কিন্তু সন্নিত কোন ওকে এবং এই দুটি সন্নিত কোন সমান সমান কিন্তু আবার এক সরল কোনো যেহেতু এটা একটা সরল লেখা আচ্ছা তাহলে আমাদের যে দুটি কোন উৎপন্ন হয়েছে একটা হচ্ছে বি ও সি আমার এখানে একটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এবং এ ও সি এটাকে আমি সি ও এও বলতে পারি বা এ ও সি বলতে পারি অর্থাৎ এই দুটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এই দুটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এবং তারা এক সরল কোন সমান সমান দুই সম কোন যেহেতু আমরা জানি এক সরল কোন সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি আর দুই সম কোন সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি এখন আমি লিখতে পারি উপাদ এক কারণ উপাদ একে আমরা শিখেছি যে একটি সরল লেখার একটি বিন্দুতে একটি সরল লেখার একটি বিন্দুতে অন্যটি রশ্মি মিলিত হলে যে দুটি শনিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি দুই সমকোণ তো দুইজন মিলে তারা দুটি কোন মিলে দুই সমকোণ তৈরি করবে সেটা কিন্তু আমার এখানে যথার্থতা আমি লিখে ফেললাম উপাদ এক আবার আবার সিডি রেখার ও বিন্দুতে সিডি রেখার এখন আমরা সিডি রেখা নিয়েছি ঠিক এই প্রান্তটা ঢেকে দিয়েছি একটু লক্ষ্য করো তোমরা সিডি রেখার ও বিন্দুতে ও এ রশ্মি মিলিত হয়েছে সিডি রেখার ও বিন্দুতে ও এ রশ্মি মিলিত হয়েছে তাহলে এখানে দুটি কোন আছে একটা কি এ ও সি এই কোনটি এবং কোন এ ও ডি এই দুটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এই দুটি কোন সমান সমানও কিন্তু কি হবে আমাদের এক সরল কোন হবে সমান সমান আমরা দুই সমকোণ লিখে ফেলবো এখানে আমরা আবার লিখে ফেলতে পারি যে উৎপাদ্য এক যেহেতু উপাদ্য এক থেকে আমরা পেয়েছি আমি একবার লিখেছি তাই দিতে পারা লিখিনি তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের প্রথমেও আমরা পেয়েছি যে কোন বিও সি যোগ এও সি সমান সমান এক সরল কোন আবার এখানেও পেলাম কোন এও সি যোগ এও ডি সমান সমান এক সরল কোন বা দুই সমকোণ এখন যদি দুইটা আপেলের দাম যদি একশো টাকা হয় এবং দুইটা কমলার দামও যদি একশো টাকা হয় তার মানে আমরা বলতে পারি দুইটা আপেল সমান সমান দুইটা কমলা ঠিক সেই ব্যাপারটাই এখানে আমি দাঁড় করিয়েছি যে সুতরাং আমার যেহেতু প্রথম ক্ষেত্রেও ডান পাশে আমার আছে দুই সমকোণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আমার ডান পাশের অংশ হচ্ছে দুই সমকোণ তার মানে আমি বলতে পারি যে বাম পাশের অংশ দুটোই সমান অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে কোন বিও সি যোগ কোন এও সি সমান সমান এও সি যোগ কোন এও ডি যেহেতু এদের দুজনের মেজারমেন্ট সমান তার মানে এরা সমান ওকে এখন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি আমার সমীকরণের বাম পাশে অর্থাৎ সমান চিহ্নের বাম পাশে আমার এও সি আছে ডান পাশে কোন এও সি আছে অর্থাৎ আমার দুই পক্ষ থেকেই আমি এই এও সি কোনটাকে বাদ দিয়ে ফেলতে পারি বাদ দিয়ে দিলাম তাতে করে কি হয়ে গেল যে আমার বাম পাশে থাকলো কোন এও সি সমান সমান কোন এও ডি অর্থাৎ কোন এও সি সমান সমান যে কোন এও ডি সেটি প্রমাণ হয়ে গেল ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখাতে পারি কোন এও সি এখানে কিন্তু আমার কোন প্রমাণ এও সি এও সিটাকে বাদ দেওয়ার ফলে যে কোন বিও সি সমান সমান কোন এও ডি প্রমাণ হয়েছে সেটি কিন্তু একটি অংশ প্রমাণ হয়েছে অর্থাৎ এই কোণের অর্থাৎ বিও সির যে বিপরীত কোন এও ডি সেটি প্রমাণিত হয়েছে এখনও কিন্তু আমার বাম পাশে একটি কোন ডান পাশে একটি কোন রয়েছে তো সেটাকে আমরা আবার আমাদের বইয়ে যেহেতু দিয়েছে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে দেখানো যায় কোন এও সি সমান সমান কোন এও ডি এটা কিন্তু প্রমাণিত বইয়ে তোমাদের এই কোন দুটি যে বিপরীত কোন সেটি প্রমাণ করে দেওয়া আছে আমি এখানে যেটি প্রমাণ করেছি সেটা হলো বিও সি সমান সমান কোন এও ডি অর্থাৎ তোমরা কিন্তু আমার প্রমাণ থেকে যেটা শিখলে বইয়ের থেকে যেটা শিখলে তাহলে দুটোকে তোমরা সমন্বয় করে সুন্দর করে পড়ে ফেলতে পারো তাতে করে হবে কি তোমাদের দুটো জিনিসের প্রমাণটাই জানা হয়ে গেল আর আমি এখানে যেই যে কথাটা বলেছি যে আমার কাছে একটু অসঙ্গতি মনে হয়েছে সেটি যে আসলে বইয়েরটা ভুল আমি কিন্তু সেটি কিন্তু বলছি না তার কারণ হলো বইয়ে যে উপপাদ্য এক হিসেবে রেফারেন্সটা দেয়া ছিল সেই রেফারেন্সটার সাথে আসলে আমাদের এই এখানকার প্রমাণের লাইনটা মিলে না যার কারণে আমি এটাকে আমার মতো করে অর্গানাইজ করেছি তো আশা করছি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ মনে রাখবে যখনই দুটি সরলেখা একটি অন্যটিকে একটি বিন্দু ছেদ করে হ্যাঁ তাহলে পাশাপাশি যে যে দুটি শনিত কোন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এ ও সি এ ও সি এই কোনটি এবং তার পাশে যে কোনটা থাকবে এও ডি এই দুটি কোন সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হবে আবার এও সির পাশে এই এখানে আমার বিও সিও আছে অর্থাৎ এই কোনটার সাথে এই কোনটাও আছে এই দুটো কোন সমান সমান আবার একশো ডিগ্রি হবে আবার বিও সির পাশে কিন্তু আমার বিও ডিও আছে তার বিও সি যোগ বিও ডি অর্থাৎ এই কোন এবং এই কোন এই দুটো কোন সমান সমান একশো ডিগ্রি হবে আবার বিও ডির পাশে আমার এও ডি আছে এই কোনটার সাথে এই কোনটাও যদি যোগ করি এই দুটো কোন সমান সমান একশো ডিগ্রি হবে তারা সবসময় যেহেতু সরল লেখার উপরে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে তারা এক সরল কোন তাই তাদের যে সমষ্টি সেটি একশো ডিগ্রি বা 
এক সরল গুণ আমরা যেটা ইচ্ছে সেটা বলতে পারি সো জ্যামিতিকে কঠিনভাবে নিলে হবে না সহজভাবে পড়বে তাতে করে তোমাদের যে কোনো জিনিস খুব সহজেই মনে থাকবে এখন এই যে প্রমাণটা এই প্রমাণটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো আমাদের অনুশীলনের একটি প্রশ্ন রয়েছে আমি একটু দেখাতে চাই অনুশীলন একটি প্রশ্ন রয়েছে আমাদের এখানে ছয় দশমিক এক অনুশীলনের এখানে একটা প্রশ্ন বলেছে প্রমাণ করো যে বিপ্রতিপ কোন দয়ের সমুদ্রিক খন্দক দয় একই স্বরলেখার উপরে অবস্থিত এই যে প্রমাণটা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমার কাছে বিশেষ করে মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমি যদি নিজেই যদি প্রশ্ন করি আমি যদি তিনবার প্রশ্ন করি তাহলে তিনবারই এইটার প্রমাণ তোমাদেরকে করতে দিব আমার কাছে এই প্রশ্নটা এত পছন্দের এখন ওর বলেছে যে বিপ্রীত কন্দায় সমধি খন্দক দেয় সমধি খন্দক দেয় বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা হলো যে আমার ধরে নাও যে এ ও ডি আর বি ও সি আমি এটা প্রমাণ করেছি তো যে তারা সমান সমধি খন্দক মানে এই কোনটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করবে এমন একটি রেখা অর্থাৎ আমি যদি মাছ বরাবর এমন মাছ বরাবর যদি একটা রেখা দাগ দিই ঠিক ব্যাপারটা এরকম একদম মাছ বরাবর অর্থাৎ এই কোনটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এই কোনটাও সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে বলছে সমধি খন্দক তো একই সরলেখার উপরে অবস্থিত ঠিক চিত্র একটা ঠিক এরকম হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ঠিক ঘুরে ফিরে এই প্রমাণটা আমাদের খুবই কাজে লাগে সো আশা করবো যে তোমরা এটা ভালো মতো বাসায় স্টাডি করবে এবং আমি যখন এই অনুশীলনীর যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সমাধান করবো তখন তোমরা আবার এগুলো বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে